வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஆறில் ஐம்பது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ மற்றும் பி ஆகிய புள்ளிகள் வழியாக செல்லும் நேர்கோடும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் ஐந்து என்ற தளமும் வெட்டி கொள்ளும் புள்ளிக்கும் ஐந்து கமா மைனஸ் ஐந்து கமா மைனஸ் பத்து என்ற புள்ளிக்கும் உள்ள தொலைவை காண்க கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு தளம் சரியா பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு தளம் இருக்கு இப்ப பாருங்க இந்த தளமும் இந்த ரெண்டு புள்ளி வழியை செல்லக்கூடிய ஒரு கோடு இதா என்னது ஏபி ஏபின்ற புள்ளி வழியை செல்ல கோடு இந்த தளமும் இந்த நேர்கோடு சந்திக்கும் புள்ளி இந்த புள்ளியிலிருந்து இந்த புள்ளிக்கு உள்ள தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஐந்து கமா மைனஸ் ஐந்து கமா பத்து இந்த புள்ளி இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இதுதான் கணக்கில் கொடுத்துருக்குது என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏபி வழியை செல்லக்கூடிய நேர்கோடும் இந்த தளமும் சந்திக்கும் புள்ளி இங்கே இருக்கு இந்த புள்ளிக்கும் இந்த புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் அப்போ நமக்கு இந்த புள்ளி என்னன்னு தெரியணும் இந்த புள்ளி தெரிஞ்சாதான் இங்கேருந்து இங்கே உள்ள தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ என்ன செய்யலாம் பாருங்க நமக்கு ரெண்டு புள்ளிகள் தெரியும் அப்போ ஏபியின் சமன்பாடு என்ற புள்ளி என்ன நாலு கமா ஒன்று கமா இரண்டு பின்ற புள்ளி என்ன ஏழு கமா ஐந்து கமா நாலின் சமன்பாடு இந்த கோட்டோட சமன்பாடு நமக்கு வேணும் சமன்பாடு ரெண்டு புள்ளிகள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கார்டீஷியன் வடிவத்துக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் பை இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் பாருங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ பாருங்க x மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு நாலு பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் நாலுலேருந்து ஆ ஏழு ஏழுலேருந்து நாலு கழிச்சா மூணு ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு ஐந்து ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று கழிச்சா என்ன வரும் ஐந்துலேருந்து ஒன்று கழிச்சா நாலு ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் ஒன்று இசட் ஒன்னோட மதிப்பு இரண்டு பை பாருங்க கீழே இருக்கு இசட் டூ மைனஸ் எஸ் இசட் ஒன் இசட் டூவோட மதிப்பு நாலு இசட் ஒன்னோட மதிப்பு ரெண்டு நாலு இருந்து ரெண்டு கழிச்சா ரெண்டு இதான் என்னது இந்த ஏபின்ற கோட்டோட சமன்பாடு இப்போ இந்த ஏபியின் மீது இருக்கக்கூடிய புள்ளி நமக்கு வேணும் அப்ப பாருங்க இந்த கார்டிஷியன் வடிவத்தை நம்ம சி ஏதோ ஒரு இதுக்கு சமப்படுத்திக்கலாம் நான் இதுக்கு சமப்படுத்திட்டேன் டிக்கு சமப்படுத்திட்டேன் இப்போ இதன் மீது இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு புள்ளி எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் எக்ஸ் கமா Y, கமா இசட் இப்போ பாருங்கள் இதிலிருந்து நான் இது ரெண்டையும் சமப்படுத்த போகிறேன் இது ரெண்டையும் சமப்படுத்தலாமா இங்கே செயல் போட்டு காமிக்கிட்டுமா எக்ஸ் மைனஸ் நாலு பை மூணு ஈக்குவல் டு டி அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு மூணு டி அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு டி ப்ளஸ் நாலு இது அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஆமாம் அப்போ இங்கே எக்ஸ்ன்றது என்னது மூணு டி ப்ளஸ் நாலு அதே மாதிரி பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டையும் சமப்படுத்த போகிறோம் இந்த நாலு இங்கே வந்து என்னவோ மாறும் பெருக்கலாம் மாறுமா நாலு டி மைனஸ் ஒன்றுங்க வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறுமா தெரியலாம் சைடில் போட்டு பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஒய் மைனஸ் ஒன்று பை நாலு ஈக்குவல் டு டி இப்போ பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நாலு இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் நாலு டி அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு டி இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டையும் சமப்படுத்துங்க ரெண்டு இந்த பக்கம் வந்தால் பெருக்கலாம் அப்போ இரண்டு டி மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ரெண்டு இதான் என்னது புள்ளி எந்த புள்ளி இந்த ஏபியின் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி இப்போ பாருங்கள் இதை எதில் கொண்டு பிரதிட போகிறோம் இதை எதில் பிரதினும் இந்த தளத்தோட சமன்பாடு இருக்கு இல்லையா இதில் கொண்டு போய் பிரதிட போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஐந்தில் பிரதிட இதில் பிரதிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் டீயோட மதிப்பு நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் பிரதி இல்லாமா இதான் என்னது எக்ஸ் ஒய் இசட் பதில் இருக்குது எக்ஸ் ரெண்டாயிரத்து ஒய் மூணாயிரம் இசட் இதில் பிரதிடுங்க எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பல என்ன பிரதிடணும் மூணு டி ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் ஒய்க்கு பல என்ன பிரதிடணும் நாலு டி ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இசட்டுக்கு பல என்ன பிரதிடணும் ரெண்டு டி ப்ளஸ் ரெண்டு இது வந்து எதுக்கு சமமாக இருக்கும் ஐந்துக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சுருக்கிடலாமா அதுக்கு முன்னால் மூணு டி ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் உள்ள பெருங்க மைனஸ் நாலு டி மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டு ஐந்து இப்போ பாருங்கள் மூணு டி இங்கே ஒரு ரெண்டு டி கூட்டினா அஞ்சு டி அஞ்சு டியிலேருந்து நாலு டியை கழித்தா 
ரெண்டையும் கூட்டினா ஆறு ஆறில் ஒன்றை கழிச்சோம்னா ஐந்து ஈக்குவல் டு ஐந்து அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஐந்து மைனஸ் ஐந்து வளர்ந்த ஒன்று தான் மைனஸ் அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் புள்ளி பாருங்கள் தேர் ஃபோர் தேவையான புள்ளி எக்ஸ் ஒய்இ இசெச் இதில் கொண்டு போய் பிரதிட போகிறோம் இப்போது இதில் நம்ம பிரதிட போகிறோம் பிரதி இல்லாமல் டீக்கு பதில் அங்கே ஜீரோ அப்போ ஜீரோவையும் மூணையும் பேருக்குனா ஜீரோ ஜீரோ கூட நாலு கூட்டினா நாலு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் டீக்கு பதில் ஜீரோ ஜீரோவையும் நாலையும் பேருக்கு ஜீரோ ஜீரோ கூட ஒன்றை கூட்டினா ஒன்று அதுக்கடுத்து டீக்கு பதில் ஜீரோ ஜீரோவை ரெண்டையும் பேருக்குனா ஜீரோ ஜீரோ கூட ரெண்டு கூட ரெண்டு அப்போ பாருங்கள் எந்த புள்ளியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த புள்ளியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதான் என்னது நாலு கம்மா ஒன்று கம்மா இரண்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் தேர் ஃபோர் இந்த புள்ளிக்கும் இந்த புள்ளிக்கும் இடையே உள்ள தொலை தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலை தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம இப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர் ஃபோர் நாலு கம்மா ஒன்று கம்மா ரெண்டு மற்றும் இன்னொரு புள்ளி என்ன ஐந்து கம்மா மைனஸ் ஐந்து கம்மா மைனஸ் பத்துக்கு இடையே உள்ள தொலைவு இடையே உள்ள தொலைவு என்ன செய்யணும் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்களே ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா x2 டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மில் அந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தலாமா இந்த புள்ளி என்னது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு என்ன இருக்குது ஐந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு நாலு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் ஐந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று அடுக்கு இரண்டு ப்ளஸ் இசட் டூ இசட் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் பத்து மைனஸ் பண்ணணும் இசட் ஒன்னோட மதிப்பு இரண்டு அடுக்கு என்ன வந்துடும் ஃபார்மில் அதுக்கு அடுக்கு ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐந்து மைனஸ்னால ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் மைனஸ் ஐந்து மைனஸ் ஒன்றுனா மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு ரெண்டு தடவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் முப்பத்தாறு ப்ளஸ் மைனஸ் பத்து மைனஸ் ரெண்டுனா மைனஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் பன்னெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் மைனஸ் பன்னெண்டு பேருக்கள் மைனஸ் பன்னெண்டு ப்ளஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஈக்குவல் டு கூட்டி இல்லாமல் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று நூற்றி நாற்பத்தி நாலையும் முப்பத்தாறையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பதை ஒன்றையும் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று எவ்வளவு அலகுகள் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான தொலைவு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி